이렇게 에, 특별한 날 우리 헬리팩스 한인교회 23주년 그리고 우리 한국전쟁 참전용사 기념예배로 참석해 주신 모든 여러분께 하나님 머리가 충만하기를 소망합니다. To all who join us for this special day celebrating not only the 23rd anniversary of Halifax Korean Church but also the Korean War Veterans Memorial Service, we welcome you with the comfort and grace of God. 오늘 우리가 읽은 시편 126편 하나님의 말씀은 수많은 위기를 겪으면서 기나긴 역사를 이어온 이스라엘 그들의 이야기가 담겨져 있습니다. The Bible passage that we've read today, Psalm 126, contains the long history of the Israelite people that was filled with multiple crises. 위대했던 다윗 왕조는 참으로 참담하게 무너졌습니다. 조그마한 그 팔레스타인 땅덩어리가 마치 우리 대한민국처럼 남과 북으로 허리가 잘립니다. 북쪽에는 열 개의 지파가 남쪽에는 두 개의 지파가 북 이스라엘과 남 유다라는 이름으로 두 나라가 된 것입니다. The end of the great King David's dynasty uh, was very tragic. The small land of Israel was divided into north and south, much like Korea, and was steadily heading down the path of ruin. Of the 12 tribes of Israel, 10 belonged to the northern kingdom of Israel and 2 to the southern kingdom of Judah. 제가 하는 말보다 좀더 길다. <웃음> <웃음> 좀 짧게 하자. <웃음> 네. <웃음> 네. 결국 북이스라엘은 아수르에서 BC 722년에 멸망을 하고요. 남유다는 아, 바벨론에 의해서 누부갓네살 왕이 세 번의 공격에 의해 586년에 멸망하게 됩니다. So eventually the northern kingdom of Israel was defeated by the Assyrian Empire in 722 BC and southern Judah was defeated by uh, King Nebuchadnezzar and the Babylonian Empire in 586 BC after three successive siege attempts on Jerusalem. Uh, 이스라엘의 심장인 예루살렘은 무너졌습니다. 그리고 유대인들은 뿔뿔이 흩어졌고 대부분이 다 포로로 잡혀갔습니다. 나란히 빼앗겼고 백성들은 이렇게 포로가 된 절망스러운 운명에 처한 이스라엘 그들이 그렇게 된 이유를 예레미야 선지자는 그들이 하나님을 버렸기 때문이다 라고 고발하고 있습니다. The temple of, uh, in Jerusalem which was the heart of Israel was torn down and the Jewish people were exiled to Babylon. Uh, regarding the Israelites who were filled with despair because their land was taken from them and because they were forced into captivity, the prophet Jeremiah said it was because they have forsaken God. Israel's 멸망은 하나님을 향한 불순종과 또 불신앙의 결과였다고 성경이 고발하고 있는 거예요. 그러나 성경이 말하는 또한 가지가 있습니다. 그것은 하나님께서 이스라엘을 사랑하신다는 것입니다. So the Bible charges that the ruin of the Israelite people were a result of disobedience and unbelief in God. However, there is one more truth that the Bible tells us, tells of, and that truth is that God still continued to love Israel. 누가 봐도 이 나라는 제기 불가한 나라입니다. 모두가 다 흩어져 버렸어요. 땅을 재건할 수도 흩어진 백성들을 차곡차곡 모으기도 그 누가 그것을 할 수도 없습니다. 그렇게 모두가 불가능하다고 그 무너진 땅을 향해서 탄식을 할 때에 거기에서 하나님의 개입이 들어오십니다. 그리고 그것이 바로 하나님께서 이스라엘을 사랑하신다는 증거로 작용하고 있습니다. The nation was beyond hope of repair in everyone's eyes. No one could rebuild that which had been crumbled and no one could gather the scattered people back into one place. When everyone thought it was impossible, God decided to intervene in this ruined land, and this was evidence that God had love for Israel. 예, 하나님께서 예비하신 페르시아의 왕 고레스가 이스라엘 포로된 백성들을 다시 그들 땅으로 돌려 보냅니다. 그냥 보내지 않고 풍성한 재물과 또 그곳에서 성전을 일으킬 수 있는 모든 자원들을 주면서 더욱이 예루살렘 성전에서 뺏어갔던 성전 집기들을 되돌려줍니다. 
So God uh, sends the exiled people and stolen temple items uh, back to Israel through the decree of Cyrus, who was the king of Persia. And not only does he send them back, he sends them with abundant supplies and with his word. 포로에서 돌아온 유대인들이 제일 먼저 했던 것이 있어요. 그것이 뭐냐면 무너져 버린 성벽을 재건하는 거였습니다. 이스라엘의 멸망은 하나님을 향한 그런 그 마음 예배가 무너졌기 때문에 이들이 제일 먼저 했던 것은 느헤미야를 통해서 성벽을 재건하고 또 이들이 무너져 버렸던 예배 그것을 세우기 위해 학사 에스라를 통해서 영적 각성 운동을 펼칩니다. The Jewish people who were returned from exile made their uh, first and foremost priority to reconstruct the walls of Jerusalem. They recognized that their ruin arose when their right, uh, rightful worship of God ceased, and they rebuilt the walls under the prophet Nehemiah to first and fo uh, foremost restore the rightful worship of God. And additionally, uh, there is a spiritual awakening through Ezra the scribe in order to return uh, to the faith that they originally had. 비록 위대하고 너무 웅장했던 그 솔로몬 성전은 무너져 버렸지만 지금 자기들 앞에는 초라하기 짝이 없는 스루바벨 성전이 있지만 그것을 보면서 이스라엘 백성들은 회복과 재건의 희망을 놓지 않았습니다. 왜냐하면 전능하신 하나님께서 그들과 함께 하심을 믿었기 때문입니다. Although the new temple would seem shabby in comparison to Solomon's great temple, they did not give up on the hope of rebuilding and redemption. And this is because they believed that God was with them. 하나님께서 함께 하신다. 이것은 이스라엘의 위대한 신앙 고백입니다. 그들이 무너져 버린 그땅 가운데서 초라한 성전을 올라갈 때마다 되뇌이고 입으로 고백했던 것이 바로 이 말입니다. 그들은 결코 어, 성전을 포기하지 않고 나라를 포기하지 않았습니다. 바로 성전을 오르면서 부르는 노래 중에 하나가 오늘 우리가 읽은 시편 126편인 것입니다. God is with us. This statement was one of the greatest confessions of faith in Israel's history, and this confession was uh, was sung by the workers as they rebuilt the walls in order to not lose hope. And today's scripture reading is one of the psalms that the workers sang as they worked on those walls. 오늘 본문은 이스라엘 백성들이 예, 자기들 땅으로 돌아오게 하신 하나님을 찬양하면서 시작해요. 포로에서 돌아왔을 때 우리가 꿈꾸는 줄 알았다. 너무 기뻤다. 그러면서 2절에 보니까 이 자손들이 부른 노래 그때 그들을 위해서 하나님이 큰 일을 행하셨는데 지금 그 하나님이 3절에는요. 우리를 위해서 일하고 계신다. 이렇게 말하고 있는 거예요. Uh, in the passage, the Israelites sing this in remembrance of the God who brought them back to the promised land, uh, saying, when we returned from captivity, it felt like a dream. It was so nice. This is a work of God. Uh, the Lord has done great things for them. And then connecting that history to present day, they sing again in verse 3, the Lord has done great things for us. 그래서 지금 이들은 그때 눈물을 흘리며 성벽을 세웠던 우리 조상들처럼 하나님으로부터 신앙을 세웠던 조상들처럼 우리 역시 지금 어렵고 힘들지만 그 상황 가운데서 우상을 버리고 하나님께로 돌아오는 눈물의 씨뿌림을 하겠다. 바로 이 다짐이 그러면서 오르는 성전을 오르는 노래가 오늘 우리가 읽은 본문인 것입니다. And then, uh, therefore, in verses 4 to 6, the people go on to sing, like uh, the tears that were wept as our fathers raised the walls and raised uh, their faith, we also sow in tears amidst the reality of suffering, and we will throw away our idols and not throw away God for the restoration of our worship and faith. 사랑하는 성도 여러분, 그리고 참전 용사와 가족, 친지 여러분, 지금 우리는 이 순간 지금도 온몸의 한국 전쟁의 그 흔적들을 기억들을 생생히 담고 있는 산 증인들과 함께 이 자리에 있습니다. Beloved brothers and sisters, esteemed veterans and family members, at this moment we are in the company of those who vividly experienced the Korean War firsthand. 
창립예배와 참전용사 기념예배를 위로예배를 이렇게 함께 드리는 자리에서 하나님의 말씀에 비추어 제가 여러분에게 드리고 싶은 말은 한 가지입니다. 역사를 잊지 말자입니다. During today's service in which we simultaneously honor our Korean War veterans and also celebrate the anniversary of our church, I wish to highlight a message from God's word, and that is, let us not forget history. <laughs> let us not forget history. Canada <laughs> 이민자로 사는 Korean, Canadian 여러분. 또한 캐나다에서 성도로 사는 코리안 캐네디안 크리스천 여러분 그 이름이 우리의 정체성이라고 한다면 우리는 역사를 잊어서는 안 됩니다. 역사를 소중히 여겨야 됩니다. 그런데 이 역사를 소중히 여긴다는 것은 다음 두 가지를 잊지 않는 것을 의미합니다. To the Korean Canadians who immigrated uh, from Korea and also to our Korean Canadian Christian believers, if this is our identity. Then we, more than others, should cherish history, and to cherish history means that we must not forget these two things. 첫 번째, 눈물로 씨를 뿌린다는 것은 거기에는 고귀한 희생이 있습니다. Firstly, we must not forget the noble sacrifice of our predecessors that were sown in tears. 창립과 참전에는 공통점이 많더라고요. 제가 한번 생각을 해보니까. 그런데 그 많은 것들을 얘기할 수는 없지만 그 중에 가장 중요한 공통점은 고귀한 희생이 필요했다는 것입니다. So both um, establishing or founding something as well as entering into war have uh, many, simil uh, many similarities and amongst them the most important similarity is that they both require sacrifice. 캐나다에서는 한국 전쟁이 잊혀져 버린 전쟁이라고 불립니다. 물론 정부 차원에서 다각적인 노력으로 7월 27일이 한국전 참전용사 추모의 날로 기념하고 있지만 여기 계신 우리의 산 증인들과 또 여러 목격자들이 이 세상을 떠나고 나면 과연 이 제, 전쟁이 캐나다에서 제대로 기억이 되고 있을까 걱정이 됩니다. Canadians know the Korean War as the forgotten war. And of course the government uh, worked hard rightfully to commemorate July 27th as Korean War Veterans Day. Um, but once our veterans have moved on, I am worried uh, if future generations will continue to remember this war and if the significance of this memorial will be lost. 가난하고 작은 코리아 그곳이 어딘지나 아셨을까? 참전하라는 국가의 부르심에 충성으로 이영말리 저 피비리는 나는 전쟁터에 자신의 고귀한 생명을 던진 캐나다 청년들이 지금 어느새 백발의 노병이 되어서 우리와 함께 이 자리에 앉아 계십니다. <웃음> 제 음, 스테이트먼트가 <웃음> 너무 감동적이었는지 <웃음> 아... 아 um, wonder if uh, people in the future will remember this small land Korea and if they will remember uh, the great sacrifice that was made amongst uh, our veterans here and those who aren't with us today. 네. 저희 헬리팩스 한인 교회는 올해로 창립 23주년을 맞습니다. 23년 전 이, 이곳 캐나다 동쪽 끝에 하나님의 교회가 이민자들을 위해서 세워졌습니다. 어느덧 적지 않은 역사를 갖고 있는 교회가 되었습니다. Our Halifax Korean Church was uh, just past 23 years of age. Uh, this church was established 23 years ago um, for Korean immigrants in Eastern Canada, and this is not an insignificant history. 선교적 사명을 가진 온타리오에 있는 에, 나야가라 한인 교회가 기도와 후원으로 이 교회의 창립을 도왔습니다. 그리고 저에 앞서서 다섯 분의 에, 목회자들이 저마다의 사명을 가지고 이곳에서 헌신과 수고로 교회를 세웠습니다. 
Our history is special in part because there was support and prayers from Niagara Korean Church in Ontario and their missional focus. And in particular, there was the sacrificial giving of five uh, predecessors in faith who gave in accordance to God's will. 그때 그 시절 언어의 장벽으로 문화적 차이로 오는 수많은 갈등과 어려움 속에서도 그들은 주의 몸된 교회를 세워 가느라 고군분투했었습니다. 수많은 성도들이 있었습니다. 밤낮으로 일하며 또 고단한 삶 가운데서도 눈물로 기도로 심었고 또 오늘 이처럼 이와 같은 이 건물에서 우리의 건물에서 예배를 드릴 수 있도록 많은 기도와 후원과 정성스러운 헌금이 드려졌었습니다. In those times, uh, despite all the language barriers and the cultural differences, there were many believers who strived to raise the church uh, through suffering and hardships. And in order to arrive at our church today, to our worship service today, where we can worship freely, it took the planting of prayer through tears and hardships from a countless number of people. 창립과 이 참전에 담긴 이 고귀한 희생을 우리 잊지 마십시다. 저들의 눈물의 씨뿌름의 결실을 우리가 지금 누리고 있는 것입니다. Let us not forget the great sacrifice in both establishment and fighting a war as our predecessors planted seeds with tears so that we could reap the benefits with joy uh, from the fruits of their prayers we must also be believers who continue the history of God's work through our own selfless sacrifices 두 번째로 창립과 이 참전이 갖는 공통된 에, 사실이 있습니다 그것은 둘다 하나님이 개입하셨다는 것입니다 Secondly let us not forget that in both establishment and war, there is God's intervention. 이것이 중요한 이유는 바로 그때 개입하신 하나님께서 지금 우리와 함께 하시고 우리의 인생 가운데도 개입하신다기 가시, 개입하시기 때문입니다. The reason why this is important to remember is because the God who intervened back then is the same unchanging God who intervenes in our lives today. 이스라엘 자손들이 초라한 수룻바벨 성전에서 예배를 드리지만 그렇게 회복하신 하나님이 계시니 그 하나님을 믿음으로 그때 그 조상들과 함께 하셨던 하나님이 지금 우리에게도 함께 하신다는 것을 알고 또 다음 세대에게도 함께 하신다는 것을 믿으며 지금 눈물로 씨를 뿌리겠다 다짐하는 것입니다. Although the walls and the, temp, uh, and the temple were rebuilt under the leadership of a man named Zero Zerubbabel, they ultimately did not forget that the ultimate authority of Israel's redemption was God, and they deeply believed that the Lord who was with our forefathers is also with us. 66년 전 한국을 긍휼히 여기신 하나님, 수많은 선교사들의 핏값으로 선교 한국을 꿈꾸시는 그 하나님께서 그곳을 무너지도록 그냥 내버려 두시지 않고 직접 전쟁에 개입하십니다. 66 years ago, God had compassion upon Korea, a poor nation where many missionaries had given their lives um, in hopes that this would become a Christian nation, and God intervened in the Korean War so that it might not be crushed under the oppression of a gentle nation. Gentile. 그때 나라의 위기를 자신의 생존 문제로 여겨 뜨겁게 기도하던 흩어진 성도들이 있었습니다. 연합군의 운명적인 그 결정이 만들어지도록 하나님이 개입하셨고 모든 전쟁을 하나님께서 주도하셨음을 우리는 믿습니다. We believe that the one who allowed Korea to be in such a crisis so that believers were deeply dependent on prayer for survival as well as the one who influenced the decisions that were so crucial for the victory of the allied forces were, uh, was God. 23년 전 헬리팩스 한인교회의 창립은 전적인 하나님의 역사였습니다. 수많은 이민자들의 신앙을 책임지고 지역 사회를 섬기며 주어진 선교의 사명을 감당해 왔었습니다. Also that the Halifax Korean Church was started 23 years ago uh, was entirely God's doing 
and he has taken responsibility uh, for the faiths of us who are here in this church community and has raised this community through prayer and faithfully bears our focus on being a missional church. 물론 왜 어려움이 없었겠습니까? 그럼에도 불구하고 오늘이 있기까지는 하나님의 개입 때문이었음을 고백합니다. Of course, why wouldn't there be hardships and suffering in the midst of that? Even so, we are confident in God's divine intervention. 사랑하는 성도 여러분, 참전 용사 그리고 가족 여러분. 창립과 참전 여기에는 눈물을 흘리는 씨뿌림의 고통이 있었습니다. 그 결과로 23살이 된 건강한 교회로 그리고 전후 66살이 된또 자유와 평화의 나라로 우뚝 선 것은 그와 같은 추수의 열매가 이들의 씨뿌림의 결과로 우리에게 다가온 것입니다. Beloved brethren, honored veterans and family members, both establishment uh, and war participation are made through the noble sacrifices uh, made in tears. And because of that, we celebrate today a 66-year-old nation that has experienced great growth and uh, peace, as well as a 23-year-old healthy church that were reaped from these sacrifices. 오늘 여기서 우리는 지난 날의 믿음의 선배들과 자신을 희생해 몸을 던졌던 참전 용사들과 함께 하셨던 신실하신 하나님을 만납니다. 그리고 그 하나님께서 눈물의 과거를 영광스러운 순간으로 전환시켜 주셨듯이 우리가 직면하는 오늘의 고통스러운 현실도 하나님의 영광으로 채우실 줄을 믿습니다. Today we see the faithfulness of God in both our veterans and the founders of our church. And as God turned the seeds of tears into glory, we believe that he will do the same with our current painful circumstances. 그렇기 때문에 오늘 지금 여기서 동일하게 선배들이 눈물을 흘리며 씨를 뿌렸듯이 우리도 우리 다음 세대를 위해서 눈물을 흘리는 씨뿌림이 필요할 것입니다. 그리고 그 씨뿌림이 나중에 장차 열매가 되어 저들의 신앙 고백으로 등장할 것을 믿어 의심치 않습니다. Um, because of that, we can and we must remember uh, the noble sacrifices of our predecessors and sow seeds of the spirit in tears. And I bless you in Jesus' name to live a victorious life in God as we dream of bearing good fruit um, so that we may also be remembered by our successors in faith and life. 다 함께 기도하시겠습니다. Let us pray. 거룩하신 하나님 아버지 은혜와 사랑에 진심으로 감사를 드립니다. Holy Father, we sincerely thank you for your grace and your love. 66년 전 인간의 욕망과 거짓된 사상이 낳은 최악의 결과로 400만 명의 민간인과 200만 명의 군인 그리고 1000만 명의 이산 가족을 낳은 한국 전쟁을 기억합니다. 66 years ago, because of man's greed and deceptive ideas leading to tragic losses, 4 million civilians and 2 million soldiers lost their lives, and 10 million families were separated during the Korean War. 고통스러운 역사 속에 그렇게 꺼져버릴 촛불이었던 대한민국을 사랑하사 각국에서 보내진 고귀한 희생을 통해 다시금 붙들어 주신 그것은 하나님의 은혜였습니다. But because you loved Korea in the midst of its suffering and ruin, we thank you for your grace that brought the heroic soldiers from Canada and other countries to Korea and who made great sacrifices. 23년 전 이민자들이 이 땅에 땀과 눈물로 주의 전을 세워 오늘에 이르게 된것 역시 하나님의 은혜였습니다. 진심으로 감사드립니다. We also thank you for the immigrants who raised this church 23 years ago through sweat and tears and for sustaining it to this day. 창립과 참전을 기리며 그들의 눈물과 고귀한 희생을 잊지 않기를 소망합니다. As we pay our respect to those who fought in the war and those who helped to establish the church, help us, Father, uh, to let us never forget their tears and their noble sacrifice. 그때 그들과 함께하신 하나님께서 지금 우리와 함께하시기에 
우리 역시 저들처럼 주께서 원하시는 그곳에서 눈물에 씨를 뿌리고 고귀한 희생도 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. Help us to remember that as you were with them, you are also with us. And so God, lead us to the places that you call us and help us to sow in tears and bear the great sacrifice required of us. 특별히 한국 전쟁에 산 증인들이 참전 증인들인 참전 용사들에게 하나님의 크신 은총을 베푸사 전쟁의 고통에서 이제 자유를 주시고 상처를 치유하사 평안케 하셔서 다음 한 해도 건강하게 보낼 수 있게 도와 주시옵소서. We pray especially for our Korean War veterans. May you bestow much grace upon them uh, to have rest from the pains of war. Lord, may you heal their wounds and give them peace. And please grant them good health uh, during this year. 헬리팩스 한인교회 역시 주의 사명을 성실히 잘 감당하는 교회가 되게 하시고 함께 참석한 노바스코시아 교회 또 은혜 교회 위에도 주의 영광이 충만하게 도와 주옵소서. Help Halifax Korean Church, Nova Scotia Korean Church, and Grace Korean Church to be faithful to your will, and Lord, may you receive all the glory. 모든 것을 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. We praise you, and in Jesus' name we pray. Amen. Amen. 우리 